ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சென்செக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்பில் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க சென்செக்ஸ் பற்றி பேசிக்காக எனக்கு எதுவுமே தெரியல அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம பேசிக்லேருந்தே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபேமிலி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களோட மந்த்லி இன்கம் தேர்ட்டி தௌசண்ட்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க செலவெல்லாம் போக ஒரு ஃபைவ் தௌசண்டை வந்து மிச்சம் இருக்குது இப்போது இந்த ஃபைவ் தௌசண்டாக அவங்க வீட்டிலே வச்சுருக்காங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு எந்த யூஸுமே இல்லை இப்போ வருஷம் ஆக ஆக அதோட வேல்யூ கம்மியாகிட்டே இருக்கும் எப்படி அதோட வேல்யூ கம்மியாகும்னு பார்க்குறீங்களா என்ன அப்படியே ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்க தானே போகுது எப்படி அதோட வேல்யூ கம்மியாகும்னா இப்போது டூ தௌசண்டில் அவங்க ஒரு டூ தௌசண்டில் வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் அவங்க வச்சுருக்காங்கன்னு வைங்களேன் அந்த வருஷத்தில் கோல்டு வாங்க போகிறாங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு பவுண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் இருந்திருக்கு டூ தௌசண்டில் ஆனால் இதே இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இதே ஃபைவ் தௌசண்ட்னா அவங்க வீட்டிலே வச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபைவ் தௌசண்டை எடுத்து கடையில் போய் ஒரு பவுன் கோல்டு கேட்டால் கொடுப்பாங்களா இல்லை இப்போ எவ்வளோ ஆயிடுச்சு தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிட்டே வந்தாச்சு அப்போது இந்த மாதிரி விலைவாசி வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கா இதை தான் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவோம் அப்போது அவங்க வீட்டிலே வச்சுருந்தாங்கன்னா இந்த இன்ஃப்ளேஷனை அவங்களால விலைவாசியை வந்து அவங்கள எதிர் விலைவாசியை அவங்களால எதிர்கொள்ள முடியாது அதாவது இன்ஃப்ளேஷனை அவங்க வந்து அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியாது இதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த காசை நம்ம ஏதாவது ஒரு பிளேஸில் வந்து போட்டு வைக்கலாம் அங்கே வந்து நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்க பீப்புள் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா கேஷ் சர்ப்ளஸ் ஜோனில் இருக்க பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவங்கெல்லாம் கேஷ் சர்ப்ளஸ் ஜோனில் இருக்காங்க இப்போது அடுத்து இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க இவங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் இல்லைனா ஒரு ஹவுஸ் வந்து கட்டணும்னு வைங்களேன் இவங்கக்கிட்ட டென் லேக் ருபீஸ் தான் இருக்குது ஆனால் அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க டுவெண்ட்டி லேக் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் டென் லேக் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வேணும் அப்போ இவங்க என்ன நினைப்பாங்க யாராவது ஒரு டென் லேக் நமக்கு கடன் தந்தால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கூட பே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினப்பாங்க இப்போ இந்த பீப்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா கேஷ் டெஃபிசிட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இவங்க கேஷ் பற்ற டெபிசிட்னா பற்றாக்குறை சர்ஃப்ளஸ்னா தேவைக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்போது இந்த ரெண்டு பீப்புளும் வந்து எப்படி மீட் பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு காசை எங்கேயாவது போடணும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் இவங்களுக்கு காசு வேணும் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட பே பண்ணிடுவாங்க அப்போ இவங்கள மீட் பண்ண வைக்கிறதுக்கான ஒரு இது தான் வந்து ஃபைனான்ஷியல் இன்டர்மீடியரி இங்கே தான் இவங்க மீட் பண்ணுறாங்க இவங்க மீட் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் இந்த ஃபைனான்ஷியல் இன்டர்மீடியரி இதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா பேங்க் நமக்கு தெரியும் பேங்கில் என்ன பண்ணுவோம் காசு வந்து நம்மக்கிட்ட அதிகமாக இருந்தால் அதை சேவ் பண்ணுறதுக்காக டெபாசிட் பண்ணுவோம் இதே நம்ம பிஸ்னஸோ எதுவும் ஆரம்பிக்கணும்னா பேங்கில் போய் என்ன பண்ணுவோம் லோன் கேட்போமா அப்போது இந்த லோன் வாங்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை இவங்க கிட்ட பே பண்ணுவாங்க இவங்க டெபாசிட் வாங்கிட்டு இங் பேங்க் வந்து இவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க இவங்க கிட்ட வாங்கி இங்கே கொடுப்பாங்க இதுதான் பேசிக்கான கான்செப்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருக்க காசை பேங்கில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இன்னொரு பிளேஸும் இருக்குது அதுதான் வந்து ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ஓகேவா ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் என்ன இது ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் அப்படின்னா மார்க்கெட்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மார்க்கெட்டில் என்ன இருக்கும் ஒரு வெஜிடபிள் மார்க்கெட் எடுத்துக்கோங்க வெஜிடபிள் மார்க்கெட்லாம் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க வெஜிடபிள் விற்கிறவங்க இருப்பாங்க பையர்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா வெஜிடபிள் வாங்குறவங்க இருப்பாங்க நம்ம வாங்க போகிறோம்னா நம்ம செல்லர்ஸ் ப பையர்ஸ் இருப்பாங்க செல்லர்ஸ் இருப்பாங்க எதை விற்க போகிறாங்க வெஜிடபிளை வந்து விற்பாங்க இதே இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸை விற்கிறவங்க இருப்பாங்க வாங்குறவங்க இருப்பாங்க அதே தான் சேம் எப்படி வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டில் கேரட்டு பீன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய காய்கறிகள் இருக்கும்ல கேரட்டு பீன்ஸு தக்காளி இந்த மாதிரி நிறைய ப ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும்ல அதே மாதிரி இந்த ஃபினான்ஷியல் ப்ரா ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்ஸு பாண்ட்ஸு டிபஞ்சர்ஸ் அதுக்கப்புறமா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அங்கேயும் இருக்கும் இப்போது நீங்கள் வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்க இப்போது உங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி சாம்பார் வைக்க போகிறீங்கன்னு வைங்
சாம்பாருக்கு தேவையான காயை மட்டும் தானே அந்த மார்க்கெட்ல வாங்குவீங்க இப்ப சாம்பாருக்கு என்னெல்லாம் தேவை பூசணிக்கா இந்த மாதிரி சாம்பாருக்கு தேவையான காய்கறிகளை மட்டும் அந்த செட் ஆஃப் காய்கறிகளை மட்டும் வாங்குவீங்க அதான அதே மாதிரி இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ல நம்ம என்னெல்லாம் வாங்குவோம்னா நமக்கு எது வந்து ஆப்டா இருக்கோ அதுதான் வாங்குவோம் எப்படின்னா சில இப்போ சில ஷேர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படி இருக்கும் சில ஷேர்ஸ் வந்து டென் இயர்ஸ் அப்படி இருக்கும் இப்போ என்கிட்ட டென் லேக் இருக்குன்னு வாங்கிக்கலாம் ஆனால் அந்த டென் லேக் வந்து எனக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வேணும் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஒரு வீடு கட்ட போகிறேன் அதுக்கு தான் எனக்கு இந்த டென் லேக் வேணும் அப்போ நான் அதை வந்து வீட்டிலே வச்சுட்டு இருக்க மாட்டேன் பேங்கில் போடுவேன் இன்னொன்று ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் போடுவேன் அப்போ ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு எந்த ஷேர் வந்து எனக்கு தருதோ நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் தருதோ அங்கே தான் நான் போடுவேன் இதே பேங்கில் போட்டால் அங்கே எது நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ அதே மாதிரி போடுவேன் அது மாதிரி தான் சாம்பாருக்கு நீங்கள் எது தேவையான காய்கறிகள் வாங்குறீங்களோ அதே மாதிரி தான் எந்த ஷேர் வந்து உங்களுக்கு ஆப்டாக இருக்கோ அதில் பார்த்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம காய் இப்போ வெஜிடபிள் மார்க்கெட்கே மறுபடியும் வருவோம் நம்ம ரொம்ப டேஸ்டான சாம்பார் வைக்கணும்னா நமக்கு என்ன தேவை ஃப்ரெஷ்ஷான வெஜிடபிள்ஸ் தேவை அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபினான்ஷியல் மார்க் ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு அது நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து தரணும் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் தரணும் எப்படி சாம்பாருக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான வெஜிடபிளை வச்சு சாம்பார் பண்ணால் டேஸ்ட்டாக இருக்குமோ அதே மாதிரி நமக்கு நிறைய இன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஹாப்பி அதானே அப்போ எந்த இதில் வந்து ஷேர்ஸை வந்து நம்ம வாங்க போகிறோம் இந்த ஷேர்ஸு பாண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸை யார் விற்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் இவங்க ஏன் விற்கிறாங்க அவங்களோட ஷேர்ஸை ஷேர்னால் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா அந்த கம்பெனியை நான் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய கம்பெனியை நான் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு எனக்கு ஒரு டென் லேக் ருபீஸ் வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த டென் லேக்கை டென்னாக பிரிச்சிருவேன் அப்போ ஒன் லேக் ஒன் லேக் வருமா இந்த ஒன் லேக்கு ஒரு பாண்டு மாதிரி போட்டுருவேன் ஒரு பத்திர மாதிரி போட்டு எழுதிடுவேன் இந்த ஒன் லேக்கில் கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்டில் உங்களுக்கு இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இந்த ஒன் லேக் எனக்கு தந்தீங்கன்னா இத்தனை வருஷத்துக்கு நான் இதில் கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்லேருந்து இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு தருவேன்னு சொல்லிடுவாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து சொல்லுவாங்க நிறைய கம்பெனிஸ் நிறைய வேல்யூஸ் சில கம்பெனி டுவெண்ட்டி லேக்கு ஹண்ட்ரட் லேக் ஒன் குரோர் இந்த மாதிரி நிறைய வேல்யூஸ் வந்து சொல்லுவாங்க நமக்கு எது ஆப்டாக இருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம வாங்கிக்கணும் இதுதான் ஷேர் ஷேர்னால் ஷேர் பண்ணுறது அதே தான் அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த காசை பிரித்து நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கி அவங்க வந்து அவங்களோட கம்பெனியை வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க இதுதான் ஷேர்ஸ் இதில் பையர்ஸ் வந்து கம்பெனிஸ் செல்லர்ஸ் வந்து இந்த பீப்புள் ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கோ அதை தானே வாங்குவோம் அது நமக்கு எப்படி தெரியும் இதை வந்து நமக்கு காட்டுறது தான் இந்த சென்செக்ஸ் அண்ட் நிஃப்டி ஓகேவா சென்செக்ஸ்னா என்னென்னா சென்சிட்டிவ் இன்டெக்ஸ் நிஃப்டினா நேஷ்னல் இன்டெக்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி இதுதான் ஃபுல் ஃபார்ம் இதை வந்து யார் வந்து வெளியிடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்செக்ஸை வெளியிடுறவங்க பாம்பே ஸ்டாக்ஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நிஃப்டியை வெளியிடுறவங்க நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகேவா இதில் சென்செக்ஸில் ஒரு தேர்ட்டி கம்பெனிஸ் இருக்கும் இந்த தேர்ட்டி கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதாவது அவங்களோட ஸ்டாக் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு ஸ்டாக்னா என்னது ஒரு கடையில் இப்போ இந்த பிஸ்கட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்போம் ஆமாம் ஸ்டாக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் அந்த கம்பெனியில் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து இருக்கு இப்போ எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றது தான் ஸ்டாக் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்கு அப்போ தேர்ட்டி கம்பெனிஸ்லேயும் எவ்வளோ எவ்வளோ வேல்யூஸில் இருக்குன்னு போட்டிருப்பாங்க நம்ம அதில் பார்த்து எது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்து வாங்கிக்கலாம் நம்ம பார்ப்பில் சென்செக்ஸ் வந்து இவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு நிஃப்டி வந்து கூடியிருக்கு அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி கம்பெனிஸோட வேல்யூ வந்து கூடியிருக்கு இதில் வந்து இந்த கம்பெனி வந்து ஹையாக இருக்குது இந்த மாதிரி போடுவாங்க இதை பார்த்து தான் வந்து எல்லாருமே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நிஃப்டியும் அதே மாதிரி தான் நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் இதை வெளியிடுறாங்க இதில் வந்து ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸோட வேல்யூஸ் வந்து வெளியிடுவாங்க இதை பார்த்து தான் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் சென்செக்ஸ் நிஃப்டி இதோட பேசிக் கான்செப்ட் வந்து இது
இப்போ உங்களுக்கு சென்செக்ஸ் நிஃப்டினா பேசிக்காக என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் இதில் டெக்னிக்கலாக எதுவுமே சொல்லலை சும்மா பேசிக்காக தான் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ